Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah hamba ba'd kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas seputar ustaz kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallah dan kali ini kita akan menyimak sebuah video dari Ustaz Syafiq Riza Basalama. Di mana Ustaz Syafiq Riza Basalama ini bercerita banyak tentang kenangan-kenangan bersama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallah ya. Dan kisah-kisah yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalama hafizahullah taala tentang Ustadz Yazid ini kisah yang ada lucunya, ada harunya dan tentunya penuh hikmah di mana dari kisah yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalama ini kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dari perjalanan hidup Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah kaum muslimin ya. Baik itu pelajaran di dalam menjalani kehidupan ya, berbagai macam ujian dalam kehidupan dan juga pelajaran bagaimana semangat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berdakwah dan lain sebagainya kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikan tentang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Dan tanpa panjang lebar, kita langsung saja simak videonya ke muslimin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'amal Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Ana ingat, Ana mulai belajar langsung kepada beliau itu Ketika kuliah di Libya, beliau punya kajian khusus hari Selasa di Masjid Al-Furqan, di Dewan Dakwah. Habis duhur biasanya. Ana juga ngaji sama beliau di Bogor. Tapi nggak serius Kenapa? Karena perjalanan dari Jakarta ke Bogor ya, dari angkot ke kereta, ke angkot lagi, sampai tempat kajian itu sudah teler, siapa? Sudah ngantuk ya Allah seperti itu. Tapi yang jelas, anak mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Dan tadi Ustadz Ami juga menyampaikan kita ketika dekat sama Ustadz itu bukan hanya dari materi yang disampaikan. Tapi dari adab dan akhlak beliau. Ini tuh beberapa kali ke rumahnya Ustaz Yasin. Rumah beliau sangat sederhana sekali. Bahkan anak duduk di bawah dengan karpet yang udah usang. Bukan yang warna-warni. Ruang tamu beliau penuh dengan kitab dan buku. Anak tanya gimana cerita Ustaz perjalanan Ustaz berdakwah Ustaz. Ya beliau sampaikan diantara beliau sampaikan anak ini kontraktor. Bertahun-tahun kontrak rumah. Dari satu rumah ke rumah selanjutnya. Nanti nggak diperpanjang dua tahun. Ada yang pernah lama sampai empat tahun kata dia. Kata beliau yang paling capek itu mindah kitab. Ini menunjukkan bahwa saya beliau terus belajar, nggak pernah berhenti belajar. Dan beliau itu lembut orang macam, suka bergurau. Ketika anak datang ke rumahnya, dia ngomong sama anaknya, nih nih nih, saat artis. Ente itu jangan foto-foto terus, ketemu setiap ngomong sama anak. Itu ustadz, bukan artis, saudara siap, ustadz, anak ngomong. Makanya zaman jangan putus-putus terus sama anak. <laughs> Rahimahullah ta'ala. Sama ustadz Fathi juga. Sampai terakhir ya, anak kalau mau cerita beliau panjang ya. Karena waktu kita sini nanti insya Allah kalau ada waktu. Karena udah malam, tapi enak cerita kalau sebelum tidur sebenarnya. <laughs> Sampai terakhir anak ke sana, anak ngomong sama ustadz. Ustadz, anak mau bawa istri anak ustadz ya. Ke rumah ustadz. Kenapa? Kenapa? Supaya istrinya belajar sama istri Ustaz. Bagaimana sabarnya menghadapi perjuangan seorang Ustaz. 
Bagaimana suaminya dihina, suaminya dimaki, bagaimana suaminya diusir kan hati istri itu. Ya. Kata saya siap dibawa sudah nggak apa-apa. Dan alhamdulillah anak sempat bawa istri anak untuk bertemu Musad Yazid sama keluarganya, akhirnya mak-mak kumpul sama mak-mak sendiri. Yang jelas perjuangan itu membutuhkan pengorbanan dan fitnah. Umat Islam ini adalah harta. Semua umat itu punya fitnah dan fitnah umatku adalah harta, kata Nabi SAW. Sejak anak pulang dari rumahnya Ustaz Yazid. Anak itu sering dikasih sama jamaah itu tas-tas branded. Ya. Masih barang-barang branded. Anak ngomong sama mereka, jangan. Anak jangan dikasih lagi. Anak sampaikan kepada mereka, anak mau jadi diri anak sendiri. Jangan sampai anak ini dibentuk sama orang-orang kaya ini. Janganlah. Anak pernah beli motor. Motor lumayan mahal lah buat anak ya. Harga 60 juta waktu itu beli motor. Setelah anak pakai berapa lama, anak tanya sama diri anak, buat apa anak beli motor ini? Akhirnya anak jual lagi sudah, anak pakai motor biasa. Artinya dari rumahnya Ustaz Yazid, anak itu jadi lebih zuhud. Setelah melihat beliau seperti itu, dengan gaya hidup yang biasa, biasa aja ya. Subhanallah, ada satu kisah indah ya. Anak nggak tahu beliau itu punya WA. Anak dapat WA. Yang anak tadi bacakan WA-nya beliau kepada istri anak. Satyasit. Ini WA beliau pertama kali ke anak. Setelah beliau punya hub handphone yang bisa buat WA. Sebelumnya nggak pernah. Beliau mengatakan Assalamualaikum Zat Syafiq. Bagaimana kabarnya? Nggak ada namanya. Dia kan nggak tahu. Ada kabar yang beredar yang mengembirakan. Katanya ente nikah lagi. Ini Yazid sama. Apakah berita itu benar? Anak nggak jawab. Cuma anak nggak tahu nomor siapa. Beliau besoknya WA lagi. Bagaimana Ustaz Safiq bisa dijawab pertanyaan anak? Yang tanya orang tua, dijawab dong. <laughs> Subhanallah jamaah. Anak kan nggak tahu nomor siapa ini ya. Akhirnya anda jawab, doakan maka Allah berkahi. Anak ngomong gitu. Terus beliau doakan anak. Cuma anak nggak tahu, belum tahu. Anak. Beliau doakan barakallahu laku wa baraka alaik wa jamaah bainungkan fi khair. Ini doa beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pernikahan antum. Dan melimpahkan keberkahan kepada antum dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan, kurukunan, dan kelanggengan dengan kedua istri antum sampai negeri akhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pernikahan antum dan dilimpahkan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehat. Diberikan kelanggengan dalam kecintaan dan kebahagiaan dengan kedua istri antum dan diturunkan barokah dan rahmat dalam rumah tangga antum. Allahumma amin. Lalu beliau tulis di bawah dari Yazid bin Abdul Qadir jawas. <tik> Anak kan terlalu banyak yang WA aja, mak. Anak nggak baca. Terus beliau WA lagi. Syafiq, ente kok nggak di WA? Ente kok di WA nggak jawab jawab apa? Kata beliau. Masya Allah Zat. Karena baru ngeh. Kau ini ternyata beliau yang WA. Maka anak minta maaf sama beliau. Rahimahullah Ta'ala Anak itu punya banyak dosa sama Ustaz Yazid Jadi kalau Jibrita, Cerita tentang Ustaz Yazid ya, Dari sisi keilmuan Beliau termasuk yang memotivasi anak Untuk belajar Dan terus belajar ya. Kemudian dari sisi adab dan akhlak Beliau subhanallah Beliau orang yang Sangat terbuka dengan kritik Beliau ketika mengkritik salah satu yang dikritik itu kajian di hotel ini. 
Dan Anda berangkat jumpain beliau. Pada waktu awal-awal datang dari Medina, ada teman-teman ngajakan kajian di hotel. Anak langsung diserang. Gak boleh itu ya Allah. Kata. Akhirnya anak datang jumpain Ustaz Yasin. Jumpain Ustaz Abdul Hakim. Diskusi sama beliau. Masya Allah beliau sangat terbuka. Sangat terbuka sekali. Ada, ada hal-hal yang memang merupakan hanya pendapat pribadi. Ada hal-hal yang memang berda, berlandaskan dalil. Beliau sampaikan. Dan sekali lagi. Ya anak. Mungkin enggak akan menemukan ganti seperti sosok Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala itu mungkin sedikit tentang beliau ya yang jelas kalau anak di rumah beliau senang sekali anak-anak anak kalau anak bawa ke rumah Ustaz Yazid senang mereka dia katakan kapan lagi ke rumah Ustaz Yazid karena mereka banyak dapat nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala dan semoga keluarganya dikasih kesabaran dan semoga umat Islam nggak berhenti mendoakan beliau dan ilmu beliau jangan sampai berhenti di dada antum Sampaikan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum.